Hello and a very warm welcome to Let's Talk Youth Concerns, a program for the youth by the youth. हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे सच्चाई के मार्ग पर चलने की जी हाँ सत्यता एक बहुत बड़ा मूल्य है लेकिन इसको अपने जीवन में अपनाने के लिए भी एक मेच्योरिटी लेवल चाहिए कब बोलना है क्या बोलना है किसे बोलना है और कितना बोलना है इसकी भी एक सभ्यता है एक कला है जो सीखना ज़रूरी है नहीं तो बनती बात बिगड़ सकती है आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं हमारे साथ हैं हर बात की तरह ब्रह्मा कुमारी सिस्टर हुसैन ओम शांति सिस्टर वेलकम ओम शांति थैंक यू हमने पिछली बार बात की थी कि हमें सच तो बोलना है लेकिन साथ ही हमें दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना है क्या है कई बार यंगस्टर्स सोचते हैं कि हमने तो सच बोल दिया अब दूसरे को जैसा मर्जी लगे लेकिन आध्यात्मिकता कहती है कि सच्चाई बोलने की भी एक तहजीब है तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सच बोलने के साथ साथ हमें किन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सच तो बोले लेकिन साथ साथ अपनी सभ्यता को न भूलें हम देखेंगे कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उनकी मर्यादाएं होती हैं कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट होता है डिसिप्लिनस होते हैं और किसी भी चीज़ को अगर आप लिमिट में करते हैं उन मर्यादाओं के अंदर करते हैं तभी वो आपको बेनिफिट देती हैं यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी चीज़ को भी यूज़ करते हैं तो वो भी हानिकारक हो जाती है जैसे कोई बहुत अच्छी न्यूट्रिशस कोई चीज़ आप खाते हैं तो आप लिमिटेड मात्रा में खा रहे हैं तो तो ठीक है लेकिन यदि आप सिर्फ वही चीज़ खाने लगे तो वो भी आपके लिए हानिकारक हो जाएगी आपके शरीर के लिए इसी प्रकार जब हम सत्यता की बात करते हैं तो सत्यता को भी सभ्यता के दायरे में सभ्यता की मर्यादा में आना पड़ता है तभी वो अपना जो जैसे कहेंगे जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो सत्य बोल तभी हम प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए हम ऑन अ लार्जर लेवल देखें तो हमें सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखनी है पहली चीज़ है कि नो मैटर वॉट चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हम उसका रिगार्ड रखें उसको रिस्पेक्ट दें यदि मेरे अंदर सामने वाले के प्रति रिस्पेक्ट होगी तो हम देखेंगे हमको ज़्यादा सीखना नहीं पड़ेगा अपने आप मेरे जो बोल होंगे वो रिस्पेक्टफुल होंगे और दूसरी बात हम अपने आप को यू you नो know, दूसरे के शूज़ में रख कर देखें कि ऐसी सिचुएशन में यदि कोई मुझे बोले तो मुझे कैसा लगेगा जैसे आपने यंगस्टर्स की बात करी तो यंगस्टर्स और बहुत सारे लोग आजकल हम सभी ओपन हैं बोलते हैं और बोलना चाहिए भी लेकिन जब उनके ऊपर आती है उनको सत्य बताया जाता है तो वो सेंसिटिव हो जाएंगे और बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाएंगे रूट जाएंगे रिवेंजफुल हो जाएंगे वेंजफुल हो जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए तो दोनों चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें पहला रिगार्ड नो मैटर व्हाट हम एक दूसरे को रिगार्ड दें और दूसरा कि जैसे हम चाहते हैं कि मुझे ट्रीटमेंट मिले बस वैसे ही ट्रीटमेंट सामने वाले को दें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और सिस्टर कई बार क्या होता है कि हम किसी को सत्य बताते हैं लेकिन कई बार हमें थोड़ा देर के बाद बताना चाहिए या फिर आ, उसे और पोलाइटली बताना चाहिए या शब्दों के इस्तेमाल का ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल ठीक जैसे आप कहते हैं ना कि भाषा क्या है लैंग्वेज कैसी हम यूज़ करते हैं कौन से शब्दों का चयन कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी आवाज़ ऊँची है नीची है हमारा समय क्या है किस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं कैसी परिस्थिति में हम वो सत्य बता रहे हैं कोई बहुत ट्रैजिक सिचुएशन है और हम सिर्फ सत्य बताए जा रहे हैं उसको सत्य को सुनने की क्षमता नहीं है तो नहीं। ये सारी चीज़ें ऑफ़ कोर्स हमें ध्यान में रखनी पड़ती है और इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार लोग कोई बात कहते हैं तो कहते हैं कि आप ये बात थोड़ा ठीक से भी तो कह सकते थे ना तो पीपल नो कि वॉट इज़ द ट्रूथ इफ आई मेक अ मिस्टेक मुझे पता है कि मैंने गलती करी है लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए या कोई मुझे वो गलती बताए वो कैसे बतानी चाहिए उसे थोड़ा ठीक ढंग से बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी भी रिस्पेक्ट रखी है सम्मान रखा है सुनने वाले को स्वीकार वो स्वीकार हो होगा वो सत्य स्वीकार किया जाएगा अगर हम उसको ठीक से प्रेजेंट करते हैं और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं 
ऐसा होता है कि हम कोई भी गुण लेते हैं अपने जीवन में तो वो अकेला तो नहीं आता उसके साथ गुणों की एक मंडली आती है या फिर कोई अवगुण भी अगर हमारे जीवन में आता है तो उसके साथ भी एक अवगुणों की मंडली होती है तो अगर सत्यता को हमें अपने जीवन में अपनाना है तो कौन से और वैल्यूज़ हैं जिनको हमें साथ ले चलना होगा ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बुराई के साथ जैसे सारी बुराइयाँ आ जाती हैं वैसे अगर आप जीवन में एक गुण को भी फोकस करेंगे तो एक दो नहीं सारे ही गुण आपके अंदर आ जाएंगे लेकिन अगर कोई व्यक्ति सत्यता के मार्ग पर है तो मुझे लगता है कि दो वैल्यूज़ उसको बहुत काम में आएंगी पहली है सहनशीलता टॉलरेंस और दूसरा है पेशेंस क्योंकि जब आप जब हम कहते हैं ना कि ये झूठी दुनिया है या लोग मुझे समझ नहीं रहे दुनिया जो है मेरे साथ ठीक नहीं कर रही तो अंदर हम हमारी सहनशीलता ख़त्म हो जाती है और हमारा बिहेवियर बदल जाता है तो सहनशीलता यानी अपनी मिठास को अपनी प्योरिटी को अपनी सत्यता को बरकरार रखना स्ट्रॉन्गली उस पाथ पर अपने जो भी आपकी लाइफ की जर्नी उसमें चलते रहना और दूसरा पेशेंस क्योंकि कई बार हम इम्पेशेंट हो जाते हैं हमको क्विक रिजल्ट चाहिए अगर मैंने कुछ अच्छा कहा या ठीक बात कही उसका तुरंत मुझे यू नो रिजल्ट देखना आ, हम चाहते हैं लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस भी आना चाहिए कि भले मैं ए, अभी मुझे उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है लेकिन कुछ समय के बाद ज़रूर मेरी सच्चाई का जो मैंने सत्यता से कार्य किया है जिस सत्यता से हम अपने कार्य व्यवहार में आ रहे हैं रिलेशनशिप्स हैं उसका ज़रूर मुझे फल मिलेगा ये निश्चय होना चाहिए कि अगर मैंने सच बोला है तो फल ज़रूर आएगा थोड़ा अभी सिर्फ बोलने भर के ऊपर सीमित ना करें जैसे हमने पहले भी कहा सिर्फ बोलना ही बड़ी बात नहीं है लेकिन इंटरनलाइज करना हमारा बिहेवियर सत्यता से पूर्ण हो हमारे जो आत्मा की वैल्यूज हैं जो हमारी बेसिक वैल्यूज हैं उनको भी हम एग्जिबिट कर रहे हैं वो सही और सच्चा मार्ग है आपने जो पहली बात बताई सहनशीलता उसके साथ हम मिलता जुलता गुण आ, समझ सकते हैं करेज भी हिम्मत यानी कि साहस होना चाहिए सत सत्य का साथ देने का उसे बोलने का या टू जस्ट स्टैंड बाय द ट्रूथ क्योंकि हमने जैसे पिछली बार भी बात की थी कि दुनिया का बहाव जो है वो जैसे आपने बोला झूठ की दुनिया है वो उस तरफ है तो अगर हम सत का साथ दे रहे हैं तो हमें हिम्मत भी रखनी पड़ेगी हिम्मत तो बहुत जरूरी है और हिम्मत जितना आप अपने अंदर शक्ति भरेंगे आपकी हिम्मत भी बढ़ती जाएगी अक्सर ये पाया जाता है कि बहुत युवा चाहे बाहर जाके इतना सच ना बोल पाते हो लेकिन दो जगह हर कोई सच बोलता है एक है अपने इनर सर्कल में यानी कि फैमिली और फ्रेंड्स जो हमारे बहुत क्लोज हैं या फिर भगवान के घर में हम जानते हैं कि इन दो जगहों पे हमें कोई जज नहीं करेगा हमारी बात लीक नहीं होगी और हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो भी सच्चाई से भरपूर होगा तो हम यहाँ अपना दिल खोल सकते हैं तो इसका मतलब सच बोलने वाले को ही वैल्यूज़ नहीं अपनानी होती सुनने वाले की भी वैल्यूज़ उस समय यूज़ होती हैं तो मान लीजिए इस अंडरस्टैंडिंग को हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं एक सिनेरियो है कि ऑफिस में हम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या टीम लीडर हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी का माहौल बने हमारी डीलिंग्स ऑनेस्ट हो सब दिल खोल के आपस में बात करें तो एज ए टीम लीडर मुझे किन वैल्यूज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो सच को बोलने की हिम्मत रखें देखिए जब आपने एक ऑफिस की बात करी तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे दिल के जो भी पर्सनल बातें हैं मैं आपसे जाके करूं क्योंकि इट इज़ नॉट नीडेड लेकिन हाँ जो प्रोजेक्ट से संबंधित बातें हैं वो तो मुझे आपसे करनी है कई बार मुझसे कोई गलती होगी कोई काम नहीं हो पाएगा डेडलाइन मिस हो जाएगी कोई ऑब्स्टिकल होगा तो वो मुझे आपको ट्रांसपेरेंटली बताना ज़रूरी है ऐसी चीज़ में आप देखेंगे कि जितना लोग रिएक्टिव होते हैं अगर मैं एक टीम लीडर हूँ या एक नॉर्मल व्यक्ति भी हूँ अगर मैं बहुत रिएक्टिव हूँ 
छोटी सी बात में मेरा बहुत बड़ा रिएक्शन है तो लोग हमसे दूर होंगे हमसे छोटी बात भी करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति तो बहुत रिएक्टिव है इससे अच्छा तो इसको जब खुद ही संभाल लो बाद में बात बता देंगे लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिव बने यानी उस समय उस बात को धैर्यता से सुने समझें और उसके बाद उसका ब्लेम जैसे कहते हैं ना ब्लेम गेम उसके साथ ना करें तो आप देखेंगे नेचुरली लोग हमारे पास आएंगे हम एक अप्रोचेबल व्यक्ति बन जाएंगे तो लोगों को पता है कि इनको कुछ बात बताओ तो ये समझेंगे तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे तुरंत ब्लेम नहीं करेंगे तो इसलिए हमें रिएक्टिव ना होकर रिस्पॉन्सिव बनना है और जितना आप अप्रोचेबल हैं नेचुरली लोग आपके साथ फ्री होकर बात करेंगे बताएंगे और उनको पता है कि ये सोल्यूशन देंगे सिर्फ डांटेंगे नहीं या रिएक्शंस नहीं देंगे जो आप बता रहे हैं मिठास का अगर हमें गुण होगा या दूसरों की बात रिस्पेक्ट से सुनने का गुण होगा तो फिर दूसरे निसंकोच हमारे पास आएंगे अब मिठास के साथ साथ तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए आप बहुत मीठे हैं लेकिन आप में बहुत रिएक्शन है तो आप इतने रेडियो एक्टिव है कि लगेगा कि इनको छूने से ही तुरंत रिएक्शन आएगा इसलिए थोड़ा सा दूर ही रहे तो अच्छा है या बात भी होगी तो लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि भाई ये बॉस को थोड़ी सी बात बताओगे तो ही रिएक्ट तो इसलिए ये बातें उनसे बताओ नहीं जो मेन चीजें हैं वही बता दो इसीलिए मीठा होना तो अच्छी बात है मिठास तो अच्छी बात है वो तो बाद में आएगी लेकिन जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं उस समय वो व्यक्ति डर जाता है इसे आप देखेंगे जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी अगर अपनी बात किसी से कहनी है तो कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहता सब ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं लेकिन जैसे आपने कहा ना कंपेयर किया घर पे तो एक मदर है वो प्यार से सुनेगी तुरंत रिएक्शन नहीं देगी और अगर मदर भी रिएक्टिव है तो बच्चा घर पे भी आजकल बातें नहीं बताता अगर हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी वो बात नहीं बताते तो जहां पर भी हम देखते हैं कि मेरी बात को समझा नहीं गया हो सकता है वो बाद में समझे लेकिन इट सीम्स कि मेरी बात को नहीं समझा गया तो वहां पर लोग ट्रांसपेरेंट uh, नहीं होंगे चाहते नहीं है लेकिन उनके अंदर भी फियर होगा तो ये चीज है अगर जितना हम अपने को अप्रोचेबल बनाए पेशेंस रखें धैर्यता रखें सुने सिर्फ बात को और उसके बाद रिस्पॉन्स दे तो उनको लगेगा इन्हीं ने मेरी बात सुनी जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो जो डॉक्टर मुझे सुन लेता है वही एक अच्छा डॉक्टर हो जाता है मेरे लिए तो अगर ऐसी सामने वाले को भी अगर हम समझेंगे तो फिर बहुत अच्छा टीम वर्क और जैसे कि आप कहते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी है कम्युनिकेशन है वो बढ़ जाता है तो टीम लीडर्स में लिस्टिंग क्वालिटी जरूर होनी चाहिए बिल्कुल और हम देखते हैं सिस्टर कि कई बार ऑफिस में या घरों में सिर्फ एक छोटी सी बात हमने कम्युनिकेट uh, नहीं की अपने सीनियर्स को या पेरेंट्स को उसके वजह से कितनी बड़ी बात बाद में बन जाती है बिल्कुल और वो उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि बच्चे में या वो जूनियर में एक फियर होता है कि अगर मैंने ये बोल दिया तो वो कैसा रिएक्शन देंगे तो हम इतनी बड़ी इश्यूज को अवॉइड कर सकते हैं अगर सिर्फ हम अप्रोचेबल हैं और दूसरे की बात को ध्यान से सुनते हैं और आप देखेंगे आपका जो रिलेशनशिप है टीम में वो बहुत अच्छा हो जाता है तो आप काम को एंजॉय करते हैं आप सिर्फ काम ही नहीं कर रहे लेकिन आपको अच्छा लगेगा तो बहुत आसानी से आप बड़े बड़े अचीवमेंट्स को आ, हासिल कर सकते हैं मान लीजिए सत्यता को हम अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं हम अपना कार्य सिंसियरली करते हैं हमारी डीलिंग्स ऑनेस्ट हैं लेकिन फिर भी हम कई बार देखते हैं कि घरों में या ऑफिस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आम ही हो जाती हैं तो कोई एक ऐसा सिनेरियो लेते हैं कि हमारे ऊपर कोई गलत ब्लेम लग गया है हमने वो कार्य किया नहीं है हमने तो अपनी तरफ से वो कार्य ठीक ही किया था लेकिन कुछ ऐसा आरोप लग गया है जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है हम उसमें अपनी सफाई दे रहे हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने ये ठीक किया है लेकिन दूसरा पक्ष उसको स्वीकार करने को राज़ी नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए क्या हमें अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने चाहिए तब तक जब तक वो उस बात को समझ ना लें या फिर हमें टाइम पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि ट्रूथ रिवील्स इट्स तो क्या हम ऐसी अपेक्षा रखें कि अगर अभी हम धैर्यता से काम करेंगे तो कभी ना कभी सच्चाई बाहर आ ही जाएगी आपको क्या लगता है आपने क्वेश्चन में ही आंसर को भी दिया है बिल्कुल हमें आ, ये पता है कि द ट्रूथ रिवील्स इट्सल्फ 
तो नो मैटर वॉट लेकिन अगर मैं सच्चा हूँ तो कभी ना कभी वो चीज़ सामने ज़रूर आएगी और बेशक हम अपने फैक्ट्स और फिगर्स तो बताएंगे भाई ये ये चीज़ है ये सत्य है वो तो हमें कम्युनिकेट करना है लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा सभ्यता से करना है रैशनली करना है और साथ ही एक दूसरा काम भी करें अपनी चेकिंग करें कई बार हम कहते हैं कि मैं बहुत सच्चा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन कोई मुझे समझता ही नहीं है लोग मुझे समझते ही नहीं मैं कितना अच्छा हूँ दे दे डोंट नो कि हाउ ट्रूथफुल आई एम सब लोग इतने झूठे हैं सब ऐसे सब की हम कमियाँ देख रहे हैं लेकिन हम अपने को बहुत समझते हैं कि हम परफेक्ट हैं बहुत अच्छे हैं तो ये देखें कि कहीं मेरी जो सच्चाई है हो सकता है मैंने सच बोला हो उसको कुछ अच्छा काम किया हो लेकिन कोई मेरी ऐसी कमी हो सकती है जो मेरी सच्चाई को छिपा रही है हो सकता है कि हम कोऑपरेट नहीं करते हो लोगों के साथ हो सकता है कि हमारी जो भाषा है वो रूढ़ है बहुत सारी बातें हो सकती हैं कोई ना कोई मेरे अंदर भी कमी ज़रूर होगी तभी इतने सारे लोग मेरी बात नहीं मान रहे तो हम उसमें अपने लिए भी चेकिंग रखें अपने लिए भी एक स्कोप रखें कि मैं इस सनारियो में पेशेंटली काम तो हम करें अच्छा लेकिन अपनी भी चेकिंग करें कि क्या मेरे अंदर कोई कमी है जो लोग मेरी बात को नहीं समझ पाते क्या मैं उस बात को ढंग से नहीं कह रहा या कोई मैंने ऐसे पहले कुछ कार्य किए हुए हैं जिसके कारण लोगों ने मेरी एक ऐसी इमेज बना रखी है क्या कार्य है जो मुझे फ्यूचर में अब मुझे उसको ठीक करना है तो ये दोनों चीज़ें करें ऑफ कोर्स ठीक से आगे बढ़े फेथफुली सत्य की जीत होगी लेकिन साथ ही अपने कमियों को भी चेक करें लेकिन अक्सर ऐसा होता है आपने कहा फेथ रखें लेकिन अक्सर ऐसी सिचुएशंस में हम फेथ ही लूज़ कर जाते हैं हमें लगता है कि सच बोलने का या सच्चे होने का हमें क्या रिज़ल्ट मिला कुछ भी नहीं तो एक तरह से सत्यता पे लोगों पे से या फिर जीवन से भरोसा उठने सा लगता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि आप देखेंगे इतने सारे लोग हैं सब सच्चाई पे चल रहे हैं और आप देखेंगे कि जिस जहाँ पर आपका भरोसा उठ रहा है आप दुनिया की ओर नज़र डालें कि आज लोगों के पास सब कुछ है अगर गलत रीति से कमाया हुआ है गलत रीति से किसी भी पोस्ट या पोजीशन को हासिल किया है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डिससेटिस्फैक्शन एक समय के बाद आ जाता है तो आप इसमें अपने जो फेथ है उसको कायम रखें और आप यहाँ पे भी देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में कि सच्चाई से अगर चलते हैं तो सब लोग अपने आप खुश होते हैं उनके चेहरे चमक रहे होते हैं भले उनके पास कुछ हो या ना हो लेकिन जो इंटरनल हैप्पीनेस है वो आजकल मोस्ट वैल्यूबल है तो वो आपके पास होगी इसको हमेशा ध्यान रखें जो आपने बोला था पहले कि हमें सहनशीलता का गुण सत्यता के साथ लेके चलना है तो अगर ऐसा कोई हमारे सामने टेस्ट पेपर आ जाता है तो हमें साहस भी रखना चाहिए कि हमने सत्यता का साथ दिया है तो ये टेस्ट आया है तो कोई बात नहीं मुझे धीरज से इसको पार करना है और आपने जैसे बोला फेथ भी रखें कि नहीं हमारा भी समय आएगा अभी कुछ देर के लिए टेस्ट है और फिर बादल छट जाएंगे और सब क्लियर हो जाएगा एब्सोल्यूटली सिस्टर कई बार हम देखते हैं कि हमारे आस कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो हमें मंजूर नहीं है क्या है आजकल ऑफिस में या हम घरों के आसपास भी माहौल में देखते हैं एक्सप्लाइटेशन होती है हाँ कोई अत्याचार होता है चाहे छोटा या बड़ा मान लीजिए हमने ऐसी कोई चीज़ देखी है और क्योंकि हम अपने जीवन में सत्यता को महत्व देते हैं तो हम चाहते हैं कि वो ना हो और हम उस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट करें लेकिन इसमें क्या है एक फियर है कि अगर हमने उस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट की तो ज़रूर वो हमारे से दुश्मनी मोल लेगा तो ऐसे सिचुएशन में अपनी सुरक्षा के लिए आपको लगता है कि चुप रहना बेहतर होगा देखिए पहली बात तो यह है कि वो अत्याचार क्या था किस सनारियो में हुआ जैसे आपने ऑफिस की बात करी तो आप देखेंगे हर जगह एक सिस्टम बना है जैसे कहते हैं ना अपने ग्रीवेंसेस को हम बता सकते हैं हर जगह होता है हर कॉर्पोरेट में होता है मैंडेटरी होता है एक्सेल होता है स्पेशल मैंडेटरी होता है तो अगर आपके आपने कोई ऐसी चीज देखी है और आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं और उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप अनोनमसली यानी जरूरी नहीं कि आप अपना नाम बताएं आप अनोनमसली ये चीज़ रिपोर्ट कर सकते हैं 
तो पहली बात तो ये है कि हर जगह ये ऑप्शन होता है आप अनोनमसली जो अथॉरिटीज़ हैं कहीं पर भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर घर में आप कोई बात ऐसी देख रहे हैं कोई डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई भी ऐसी बात है तो आप आजकल कितने हॉटलाइंस अवेलेबल हैं जहाँ पर आप अनोनमसली भी बता सकते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं आप इसमें हेल्प करें बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील करें अगर आप सिर्फ वो बात रखें तो, तो बता सकते हैं हो सकता है। साथ ही सबसे बड़ी बात ये होती है जिसको आप कह रहे हैं जिस पर अत्याचार हो रहा है नाउ डिपेंड्स रियली कि अत्याचार की क्या डेफिनेशन है बट फॉर एग्जाम्पल जनरली अगर हम देखें तो जिसके साथ भी हो रहा है जैसे आप विक्टम कहेंगे तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ पहली चीज तो गुड विश रखें उसको मनसा जैसे हम कहते हैं ना मनसा सेवा करें उसके लिए गुड विशेस रखें और उसको इनकरेज करें उसको अपने पैरों पर खड़ा करें क्योंकि एक जो विक्टमाइज व्यक्ति होता है सबसे पहले वो होपलेस बन जाता है उसको भी पता है कि ये ऑप्शंस हैं लेकिन उस समय उसकी बुद्धि काम नहीं करती और जो कुछ भी उसका जो उसके स्किल सेट हैं जो भी उसकी जैसे कहते हैं राइट्स हैं वो उसको भी भूल जाता है तो हम उसके साथ मिलकर कम से कम उसको तो आगे बढ़ाएं उसको मोटिवेट करें उसको खुशी दें चाहे अपने बातचीत के द्वारा या अपने कुछ अच्छे जो हमारे जेस्टर्स के द्वारा या सहयोग दें कोई सहयोग दें कोऑपरेट करें तो ये तो हम कर सकते हैं तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं होती तो ये चीज़ हमें देखनी है कि अगर हमें हमारे सामने कोई ऐसी घटना हो रही है तो ऑफकोर्स हम उसको रैशनली उसको आगे बढ़ें और उसको हम ठीक कर सकते हैं यानी आपने कहा कि हम उस व्यक्ति को ही ऐसी मदद दें जो वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके दूसरी चीज आप देखेंगे जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं राज्यों की बात करते हैं ये नेचुरली आत्मा को एम्पावर करता है ये सिर्फ एक 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 एस्पेक्ट को नहीं लेकिन आपकी ओवरऑल लाइफ में एम्पावरमेंट आ जाता है सेल्फ एम्पावरमेंट आ जाता है तो सबसे पहले आप अपने आप को एम्पावर करें कई बार हम दूसरों को देखने में बहुत समय लगा रहे हैं कि इसके साथ अत्याचार हो रहा है ये ये बात ठीक नहीं हुई या ये कमज़ोर है तो हम दूसरों को तो बहुत देख रहे हैं और कोई अच्छाई दिखाई दे रही है तो बुराई ज़्यादा दिखाई दे रही है लेकिन हम अपने को उतना समय नहीं देते अगर आपने अपने लिए अपने अंदर झाँका और जैसे हम राजयोग में कहते हैं अपने को आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्ट करके अपने आप को एनर्जाइज किया एम्पावर किया तो आपके अंदर ये सारी पावर्स की डिसर्निंग पावर है मुझे परखने की शक्ति बढ़ जाएगी दूसरों को भी अगर आप हेल्प करना चाहें तो वो आपके अंदर वो हिम्मत बढ़ जाएगी और आपको देखकर लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाती है कई बार जब हम अपने अंदर यू नो पावरफुल रीति से अपने जीवन को जब हम चलाते हैं खुशी से चलाते हैं तो हम दूसरों के लिए एक हिम्मत का स्रोत बन जाते हैं एग्जाम्पल बन जाते हैं क्योंकि आजकल कोई ज्ञान सुनना पसंद नहीं करता कई बार वो कहते हैं कि ये तो मुझे भी पता है उनको एग्जाम्पल चाहिए वो कहते हैं आपने कितना इम्प्रूव किया अपने आप को इसीलिए हम दूसरों को तो हेल्प करें लेकिन हम अपनी भी हेल्प करें तो ये बातें अगर हम रोज अपने जीवन में अपनी चेकिंग कर रहे हैं तो नेचुरली हम हमारे जीवन से ही लोगों का बहुत कल्याण हो सकता है यानी कि आपने कहा हमारी सुरक्षा तो पहले है ही जरूर ऐसे केस में अगर हम किसी को मदद करना चाहें तो पहले हम खुद भी एम्पावर्ड होने चाहिए मुझे ये बात याद आई जैसे हम प्लेन में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जब इंस्ट्रक्शन शुरुआत में दी जाती हैं कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए और आपका प्लेन पानी में है या ऑक्सीजन नहीं आ रही तो अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगाएं और फिर दूसरे की मदद करें यानी कि मदद करने वाले की सुरक्षा पहले ज़रूर होनी चाहिए वो पहले खुद एम्पावर्ड होना चाहिए तब वो किसी की मदद कर सकता है तो आपने इसका माध्यम भी बताया कि राज्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम भी सशक्त होंगे और दूसरों को हमारे आसपास रहने से ही ताकत मिलेगी बिल्कुल क्योंकि आप कोई ऐसे बड़े सिनारी के लिए वेट नहीं करेंगे किसी विक्टिम के लिए वेट वेट नहीं करेंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमको बताते हैं कि ऐसे सिनारी में आप डोमेस्टिक वायलेंस में या कोई भी ऐसा सिनारी हो हम आपकी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं इतने सारे एन हैं लेकिन डे टू डे लाइफ में जो छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसका कोई केस नहीं बनता उसमें कौन मदद करेगा तो 
वो जो शक्ति चाहिए जो मदद चाहिए डे टू डे लाइफ में वो हम प्रदान कर सकते हैं दूसरों को आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत से पहलू सामने आए कि सत्यता आखिर है क्या हमें उसको अपने जीवन में कैसे यूज़ करना चाहिए तो आई एम श्योर कि जो हमारे यूथ व्यूअर्स हैं उनको बहुत हेल्प मिली होगी थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच ओम शांति ओम शांति अगर हम सत्यता के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो केवल सच बयां करना ही काफ़ी नहीं है सच्चाई के साथ साथ हमें और गुणों को भी धारण करना पड़ेगा जैसे कि सहनशीलता धैर्यता और साहस जब भी हम किसी से बात करें उनकी भावनाओं का ज़रूर सम्मान करें तब जाके हमारी सत्यता का मीठा फल आएगा युवाओं के सवाल लेके अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे ओम शांति